మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాధా జోశిలా మనం ఈ ఇరవై తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్లో యద్భావం తద్భవతి గురించి తెలుసుకుందాం మిత్రులారా మనం ఎలాంటి భావాలను కలిగి ఉంటామో సరిగ్గా అలాంటి పరిస్థితులనే మన శరీరం పైన జీవితంలోనూ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాం మన చైతన్యం గురించి మనకు పూర్తిగా తెలియపోవడం వలన మన శరీరంలో మరి మన జీవితంలో కూడా ఏం జరుగుతుందో అర్థం అవుదు తొలి మానవ జన్మ ఎత్తినప్పటి నుంచి కూడా మానవుడు విస్మృతిలోనే ఉంటాడు విస్మృతి అంటే భౌతిక శరీరంతో నిద్రపోతూ ఉండడం అని కాదు ఇక్కడ అర్థం మనం విస్మృతిలో ఉన్నాము అని అంటే మన సిస్టమ్ పట్ల లేక మన చైతన్యం పట్ల ఎరుక లేకుండా ఉన్నామని అర్థం అనమాట విస్మృతి అపస్మారకం స్పృహ లేకపోవడం ఇవన్నీ ఒకటే అలాగే ఎరుక జాగృతి మెలకువ చైతన్యం స్పృహ స్మృతి ఇవన్నీ ఒకటే మనం విస్మృతిలో ఉన్నాము అంటే మన చైతన్యం గురించి మనం తెలుసుకోకుండా ఉన్నామని అర్థం మన శరీరంలో మన జీవితంలో సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ సమస్యలకు మూల కారణాలు ఏమిటి ఇవి ఎలా పోతాయి అనే విషయాలను తెలుసుకోకుండా ఉండడమే విస్మృతి మన మూల చైతన్యానికి ఎన్నో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం కూడా కలిగి ఉన్నాం మన శక్తి సామర్థ్యాల గురించి మనకు తెలియకపోవడమే విస్మృతి అనుక్షణం మన ఆలోచనల ద్వారా మన పరిస్థితులను మనమే సృష్టించుకుంటున్నాము అనే విషయం తెలియకపోవడమే విస్మృతి మన గుణాలే మన వాస్తవాన్ని సృష్టిస్తాయి తదేకంగా చేసిన ఆలోచనే ఒక గుణంగా లేక స్వభావంగా మారుతుంది మన ఆలోచన యొక్క ఉత్పత్తి స్థానమైన గుణం ఉంటుంది కదా స్వభావం అది ఏ రకంగా ఉంటుందో సరిగ్గా అదే రకమైన పరిస్థితులు మన శరీరంలోనూ జీవితంలోనూ సృష్టించబడతాయి సరైన ఆత్మవిజ్ఞానం లేకపోవడం వలన కానీ వలన సరికాని గుణాలతో ఉన్న మనం ఎన్నో రకరకాల సరికా నమ్మకాలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు జరుగుతోందో అర్థం కాక మనకి ఏదైనా ఒక విషయం ఎందుకు జరుగుతోందో అర్థం కాదు మన నమ్మకాలే మన పరిస్థితుల్ని సృష్టిస్తున్నాయి మన సరికాని ఆలోచనల ద్వారా సరికాని వాస్తవాలను సృష్టించుకుంటున్నాం సరైన గుణాల ద్వారానే మనం సరైన వాస్తవాలను కూడా సృష్టించుకోగలుగుతాము అని తెలుసుకోండి మిత్రులారా మనం పాజిటివ్గా ఉండడం మొదలు పెడితే మన లోపల మొత్తం నెగిటివ్స్ అన్నీ శాశ్వతంగా క్లియర్ అయిపోతాయి అనేక జన్మల నుంచి కొనసాగుతూ వస్తున్న అనేక అనేక రకాలైన గుణాలు సరిగ్గా నమ్మకాలు మన లోపల పోగే ఉంటాయి సడన్గా ఒక నష్టం జరుగుతుంది అనుకోకుండా ఒక లాభం వస్తుంది ఏది ఎప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కాక అయోమయంలో పడిపోతాం ఒక్కొక్కప్పుడు హుషారుగా ఉంటాం మళ్ళీ సడన్గా మూడు మారిపోతుంది ప్రత్యేకమైన కారణం కనిపించదు అయినా డల్గా ఏదో బరువులు మోస్తున్నట్లుగా ఉంటాం ఇలా సవా లక్ష రకాలుగా పరిస్థితులను అనుభవిస్తూ ఉంటాం మన చైతన్యం పూర్తిగా మన ఎరుకులా లేకుండా ఉండడం వల్లనే ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది మిత్రులారా మనం ఏదో ఒక పని చేయాలనుకుంటూ ఉంటాం అయితే మనం చేయబోయే ఆ పని పట్ల మనం ముందుగానే ఒక స్థిరమైన నిశ్చయానికి వచ్చేసి ఉంటాం మనం చేయబోయే పని జరగదు అని మనం డిసైడ్ అయిపోతాం మరి మన భావం ప్రకారమే ఆ పని జరగదు అప్పుడు మనం నేను అనుకున్నా ముందే అనుకున్నా నాకు తెలుసు ఇది ఇలా జరుగుతుందని అని అంటాం మనమే అలాగే మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం కరెక్ట్గా అప్పుడు ఏదైనా ఒక అత్యవసరమైన పనిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిన అయ్యాం మనం వాళ్ళ వల్ల అనుకుంటే కూడా మనం పైకి చెప్పకుండా లోపల అణి అది అణి చేసుకుని పైకి మాత్రం బాగున్నారా రండి రండి వెల్కమ్ అంటూ మనం వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాం అది కూడా సరైనది కాదు మన లోపల ఏదైతే ఉందో బయట కూడా అదే ఉండాలి అంటే మన భావంలో వాక్కులో చేష్టలో ఒకేలాగా ఉండాలి ఎందుకు వచ్చారో ఏదో పని మీద వచ్చారు వాళ్ళు వత్తినే అందరూ రారు కదా అందుకని మనం వాళ్ళు ఏం మనకు అడ్డు కాదు మన పని మనదే వాళ్ళ పని వాళ్ళదే అన్నట్టు మనం సరిపెట్టుకునేలాగా మన లోపల స్వభావాన్ని మనం వెంటనే మార్చుకోగలిగే స్థితిలోకి మనం రావాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళం అలా చేస్తున్నప్పుడే మనం ఎటువంటి ఉద్రేకాలకి లోను కాకుండా ఉండగలుగుతాం సరైన ఆలోచనల ద్వారానే మనం మన సరికాని గుణాలని మనం సరికాని నమ్మకాలని కూడా సరిచేసుకుంటాం మిత్రులారా మనం ఇదివరకు కూడా మనం నమ్మకాల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ విషయం ఉదాహరణకి మనం ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాం ఇప్పుడు మన వ్యాపారం బాగా త్వరగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మనం ఏ విధంగా అనుకోవాలంటే నా మూల చైతన్యంలో నుండి నేను కోరుకుంటున్నాను నా వ్యాపారం చాలా గొప్పగా అత్యంత త్వరగా అభివృద్ధి చెందాలి దీనివల్ల నాకు అందరికీ కూడా మంచి జరగాలి అని కోరుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మంచి జరగాలి అని కోరుకున్నప్పుడు మనకి తప్పనిసరిగా మంచి జరుగుతుంది మనం ఏ పని చేస్తున్నా కూడా భావం అనేది ప్రధానం అని గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే చేష్టలో ఏమి ఉండదు ఉదాహరణకు మనం ఎవర్ ఎవరినైనా ఒక సలహ సహాయం అడగాలని అనుకుంటాం లోపల అబ్బా వాళ్ళని సహాయం అడగాల చేస్తాడో చేయడో నా కర్మ ఇలా తగలడింది అంటూ మనం పలు రకాలుగా నెగిటివ్గా ఆలోచించేసరికి 
చివరికి మళ్ళీ సరే లేవో రాయేసి చూద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళని అడుగుతాం అడిగేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగానో మర్యాదగానో పొలైట్గానో అడుగుతాం అంత సూపర్గానూ అడుగుతాం కానీ లోపల మాత్రం అల్లకల్లోలంలో భావాన్ని పెట్టుకుని ఉంటాం తీరా వాళ్ళు మనకు సహాయం చేయడానికి వీలు కాదని వాళ్ళు కూడా చక్కగా సాకు చెప్పేది ఒక సాకు చెప్పి తప్పించేసుకుంటారు ఎందుకంటే మనం ముందే పెట్టుకున్నాం కదా భావం వాళ్ళు చేస్తారా ఏంట్లే అని కానీ అడిగి చూద్దాంలే అని మళ్ళీ ఒక రాయేస్తాం అప్పుడు మళ్ళీ మనం అనుకున్నా నేను ముందే అనుకున్నా వాళ్ళు చేయరని తెలుసు నాకు అని మళ్ళీ అంటాం ఏదైనా ఒక పని జరగాలంటే త్రికరణ శుద్ధిగా మనం ఉండాలి త్రికరణ శుద్ధిగా అంటే భావంలో అంటే మన గుణంలోనూ వాక్కులోను చేష్టలోనూ ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడే ఆ పని జరుగుతుంది మిత్రులారా అలాగే మన లోపల ఏ గుణాలు ఉన్నాయో అవి మనం పై బయట వాళ్ళని కూడా ఆ గుణాల్లో నుంచే చూస్తాం పచ్చ కామెన్ల వాళ్ళకి లోకమంతా పచ్చగా కనపడుతుంది అంటారు మనలో అహంకారం ఉన్నప్పుడే ఇతరులు మనకు అహంభావులుగా కనిపిస్తుంటారు మనలో అసూయ ఉంటే ఇతరుల అసూయ లక్షణాలనే మనం చూడగలుగుతాం మనకు దుష్ట స్వభావం ఉన్నప్పుడే ఇతరులు కూడా దుష్టులుగా కనపడుతూ ఉంటారు మనకు మంచి గుణాలు ఉంటే ఇతరులు మనకు మంచి వాళ్ళుగా కనపడుతూ ఉంటారు ఈ విధ ఈ విషయంలోనే ఒకసారి ఒకసారి ధర్మరాజు ధర్మరాజుని ఎవరైనా చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారేమో చూసి రమ్మంటే ఆయన బయటికి వెళ్ళి భక్తు రాజ్యమంతా తిరిగి ఎక్కడా అసలు చెడ్డవాడు అనేవాళ్ళు లేరు అందరూ మంచివాళ్ళే అని చెప్తాడు దుర్యోధనుడు కూడా బయటికి వెళ్ళి చూసి వచ్చి ఎక్కడా ఒక మంచివాడు కూడా లేడు అందరూ దుర్మార్గులే అని చెప్తారు అంటే వాళ్లలో ఏ భావం అయితే ఉందో ఆ భావంతోనే వాళ్ళు ఇతరులను కూడా చూస్తారనమాట నెగిటివ్ గుణాలను కలిగి ఉండడం అంటే నెగిటివ్గా ఆలోచించడం అంటే శరీరంలోకి రోగాలని జీవితంలోకి సమస్యలని ఆహ్వానించుకోవడమే మనం మన సృష్టికే కేంద్రం మనలోనే సృష్టి అంతా ఇముడి ఉంది మిత్రులారా ప్రతి ఒక్కళ్ళ సృష్టికి ప్రతిరూపాలమే ప్రతి ఒక్కళ్ళం మన అంతరంగంలో సృష్టి కేంద్రానికి అనుసంధానించబడి ఉన్నాం మనకు మనం ఏం చేసుకుంటున్నా సాక్షాత్తు సృష్టికే చేస్తున్నాం ఆ సత్యాన్ని మనం ఎప్పుడూ ఎరుకలో ఉంచుకోవాలి కాబట్టి మన పట్ల మనం ఎంత ఎరుకతో ఎంత బాధ్యతతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది చూడండి మరి ఈ విషయంలో సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కటి ఇంకొక దాంతో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది మనకి మనం చేసుకునే ప్రతి కార్యం యొక్క ప్రభావం యావత్తు సృష్టిపైన పడుతుంది మన ఇతరులకు ఏం చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా మనకి మనం చేసుకుంటున్నాం అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి ఇతరులకు చేయడం అంటే మనకి మనం చేసుకోవడమే మిత్రులారా మన గుణమైన స్వభావమైన మన పట్ల ఇతరుల పట్ల ఒకేలాగా పనిచేస్తుంది మన కళ్ళతో మనం ఎలాగైతే మనల్ని మనం చూసుకుంటామో అదే కళ్ళతో ఇతరులను కూడా చూస్తాం మనల్ని మనం చూసుకోవడానికి ఇతరులను చూడడానికి ఒకే కళ్ళు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అలాగే మనలో ఉన్న గుణాల ద్వారానే మనం మనలో ఉన్న నమ్మకాల ద్వారానే ఇతరులను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఉదాహరణకు మనం అందరూ పనికిరాని వాళ్ళే అని స్వభావం మనలో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు అందరూ అలాంటి వాళ్ళే తగులుతారు అందుకే మనం అందరం కూడా మంచి వాళ్ళే తగులుతారు మనకి అని మనం పెట్టుకోవాలి సరైన ఆలోచనలే మనం పెట్టుకోవాలి అందరూ సభ్యమైన వాళ్ళే అందరూ మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు ఇలాంటి భావనలు మనలో చేసుకోవాలి మనలో ఉన్న చైతన్యం అందరిలో ఉన్న చైతన్యం ఒకటే అనే విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎరుకలో ఉంచుకోవాలి వాళ్ళు వేరు కాదు మనం వేరు కాదు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న చైతన్యం ఒకటే అని ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకుని ఎరుకలో ఉండాలి అంటే ఆత్మ విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి ఎలా ధ్యానం ద్వారా మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం ధ్యానం ద్వారానే సాధించగలం ఏదైనా సరే మనలో అసూయ గుణం ఉందనుకోండి మనం అసూయ గుణం ఇతరులలో ఉంది అని మనం అనుకుంటాం మనం నెగిటివ్ కోణాలతో ఇతరులను చూడడం తక్షణం మానేయాలి మనలో ఉన్న గుణాల్లో నుండే మనం ఇతరులను చూస్తాం కానీ మిత్రులార ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక ఉండు అన్నట్లు ఈ గుణాలు లేని వాళ్ళు కూడా ఇవి ఆలోచిస్తారు ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనలో అసూయ అనే స్వభావం లేదు కానీ ఇతరుల్లో మనం వాళ్ళు మన పట్ల అసూయ ప్రదర్శించటం అసూయతో అక్కస్తో మాట్లాడటం ఇతరుల దగ్గర కూడా మన గురించి మాట్లాడటం మనతో కూడా డైరెక్ట్గా నీకేమి అంత ఉంది ఇంతుందంటూ మనల్ని అసూయతో ధోరణితో మాట్లాడటం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కానీ మన లోపల అసూయ అనేది లేదు కానీ మనకి వాళ్ళ అసూయ కనిపిస్తోంది అలాంటివి కూడా ఉంటాయి అంటే మనలో ఒకవేళ మనకి ఎదుటి వాళ్ళలో ఏదైనా కనిపిస్తే అది మనలో కూడా ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడే చెక్ చేసుకుని మనలో ఒకవేళ అలాంటి నెగిటివ్ గుణం ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని సరైన అవగాహనతో మనం తీసివేయాలి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలిసిపోతాయి అనమాట 
మనలో కుప్పలగనగా అసూయ గుణం లేదు అని తేలితే అవతల వాళ్ళ పట్ల క్రోధం కానీ కక్ష కానీ చూపించకుండా వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం తొందరగా రావాలి అని థాట్ రిలీజ్ చేసుకుని వాళ్ళకు పట్ల మనం అసలు ఆ విషయాలను గురించి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో మన గురించి వదిలేసి ధ్యానంలో మనం పాజిటివ్ తరంగాలను వాళ్ళకి పంపుతున్నట్లుగా భావన చేసుకోవాలి ఆ రకంగా వాళ్ళలో నెమ్మదిగా మార్పు రావడం జరుగుతుంది మిత్రులారా మనం పాజిటివ్గా ఉంటే అదే ఒక మహాశక్తివంతంగా మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం దేని మీద ప్రయోగిస్తే దాని మీద పనిచేస్తుంది దాన్ని మనం పూర్తిగా అనుకూలంగా మనకి పరిస్థితుల్ని మార్చేస్తుంది అనమాట మనం ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఏదైనా విషయంలో మనం పాజిటివ్గా ఉంటున్నాము అంటే ఆ పనిలో మనం సక్సెస్ అవుతున్నాము అని అర్థం అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎదటి వారిలో ఉన్న గుణాలని మనం చూసినప్పుడు ఆ గుణం మనలో ఏమైనా ఉందా అని చెక్ చేసుకోవాలి వాళ్ళల్లో ఒక పనికిరాని గుణం ఏదైనా మనకు కనిపిస్తే ఆ పనికిరాని గుణం మనలో ఉందా ఉంటే మనం దాన్ని ఎట్లా తీసివేయాలి అనేది ఎందుకంటే మనలో నుంచి అది చూడబడుతోంది అంటే ఒకవేళ మన దృష్టి లోపమా లేదా అది వాళ్ళల్లో దృష్టిని బట్టే సృష్టి అని కూడా అంటాం కదా అందుకని అది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకుని ఏదైనా సరి చేసుకోవాల్సిన ఉంటే సరి చేసుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశం మిత్రులారా అది ధ్యానం ద్వారానే జరుగుతుంది ఎలా పోగొట్టుకుంటాం దాన్ని అంటే నాలో ఇలాంటి భావం ఉందని నాకు ఇప్పుడు ధ్యానం ద్వారా అర్థమైంది కాబట్టి ఆ ధ్యానాన్ని మరికొంతసేపు ఇంకా ఇంకా చేసి నన్ను సరి చేయమని ఆ ఆత్మనే మన లోపల ఉన్న ఏ ఆత్మ భగవంతుడైతే ఉన్నారో ఆ భగవంతుడికి మనం చెప్పుకోవడమే నాలో సరికాని గుణాలుంటే తీసివేయి కావలసిన గుణాలుంటే మంచి గుణాలుంటే ఏవి రావాలో అవి వచ్చేలా చెయ్యి అని మనం ఎప్పుడైతే థాట్ రిలీజ్ చేసుకుని కూర్చొని ధ్యానం చేస్తామో మనం సవ్యమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం మిత్రులారా అది మనం చేయాల్సిన విధి ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇప్పుడు మనం కొంచెంసేపు ధ్యానం చేసి మనం కూడా మన లోపల చెక్ చేసుకుందామా హాయిగా కూర్చుందాం స్థిర సుఖ ఆసనం కింద కూర్చుంటే సుఖాసనంలో కూర్చుందాం పైన కూర్చుంటే పా కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకుందాం కళ్ళ జోడు తీసేద్దాం చేతులు వెళ్ళలో వెళ్ళి పెట్టుకుందాం కళ్ళు మూసుకుందాం సహజంగా జరిగే శ్వాసని మాత్రమే గమనిస్తూ ఉందాం అలా ఎంతసేపు చేయగలిగితే అంతసేపు చేద్దాం తప్పనిసరిగా మన వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు కూర్చోవాలి అంతకంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు మనం ఎంతసేపు చేయాలో అంతసేపు చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా చేతులు తీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకోవాలి ఐదు అంకిలు లెక్క పెట్టుకుని కళ్ళు తెరిచి చేతులు తీసి కళ్ళు తెరిచి మన ఇష్ట దైవాలకి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి మన ఇష్ట దైవాలకి పరమ గురువులకి అందరికీ కూడా కరతాళ ధ్వనులతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం మిత్రులారా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంకోసారి కలుద్దాం థ్యాంక్